বাইরে পড়তে আসার জন্য সবথেকে বেশি দরকার হচ্ছে আপনার মোটিভেশন আপনার ভিতর থেকে সেই ইচ্ছাটা খুব বেশি প্রয়োজন আমাদের সোসাইটিতে অথবা আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এই জিনিসটা খুব বেশি কমেন যে আমরা যখন কোনো একটা স্টেপ নিতে যাই কোনো একটা স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে আমরা যখন একটা পদক্ষেপ নিতে যাই তখন আমাদের অধিকাংশকেই খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় যেমন এ ধরনের কথা আমাকে শুনতে হয়েছে আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেককে হয়তো শুনতে হবে যেমন বাহিরে গিয়ে কি করবা দেশে তো অনেক স্কোপ বাহিরে তারাই যায় যারা দেশে ভালো কিছু করতে পারে না তারপর আমি যেহেতু চায়নাতে পড়াশোনা করছি তো এটা খুব বেশি শুনতে হয় এখনও যে চায়নাতে পড়াশোনা এটা কোনো মানে জায়গা হলো পড়াশোনা করার মতন তো আজকে আমি আমার স্টোরিটা শেয়ার করব যে আমি কিভাবে চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলাম আর আমি মনে করি আপনারা যারা আমাকে দেখছেন শুনছেন তাদের জন্য এটা একটা গাইডলাইন হবে যে কিভাবে কি করতে হয় সেই সাথে মানুষের সব কথাকে পিছনে ফেলে কিভাবে সামনে এগোতে হয় আমি ওই রকম গ্রেট কেউ না আমি সাধারণ খুব সাধারণ একটা স্টুডেন্ট আমি আমার স্টোরিটা জাস্ট শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আমি গ্র্যাজুয়েশন করি দু হাজার সতেরোতে ঢাকাতে একটা প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে দু হাজার সতেরোতে আমার গ্র্যাজুয়েশন তো তখন থেকে আমার একটা ড্রিম ছিল একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি বিদেশে যাব একটা ভালো ভার্সিটিতে পড়ব এবং সেটা অবশ্যই স্কলারশিপ নিয়ে কারণ বিদেশে পড়াশোনা করার যেই হিউজ পরিমাণে কস্ট সেটা খরচ করার আমার ইচ্ছা ছিল না কারণ আমি ইতোমধ্যে একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ছিলাম যার কারণে আমার ফ্যামিলি থেকে বেশ টাকা পয়সা চলে যাচ্ছিলো তো সেকেন্ড টাইমে আবার টাকা আস করাটা আমার জন্য একটু কি বলবো একটু আনইজি ছিল বাবার কাছে যদি আবার আমি টাকা চাই তো তখন থেকে প্ল্যান ছিল দু হাজার সতেরো ষোলো থেকে আমার প্ল্যান প্ল্যান ছিল যে আমি বাইরে যাবো একটা স্কলারশিপ আমাকে পেতে হবে তো দু হাজার সতেরোতে আমি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে একটা ইনস্টিটিউশনে ঢুকলাম পার্ট টাইম বলতে পারেন ফুল টাইমেও বলা যায় একটা জব আর কি তো এক বছরের মতো সেটা কল করা হলো তো সেটার মধ্যেই খোঁজাখুঁজি করতাম যে কোথায় স্কলারশিপ রয়েছে বিভিন্ন লিঙ্কগুলো চায়না রিলেটেড তখন খুব বেশি গ্রুপ ছিল না একটা গ্রুপ ছিল বাঙালিদের যেটা পাঁচ ছ হাজারের মতন মেম্বার ছিল আর আমি কিছু বিদেশি গ্রুপে অ্যাড হয়েছিলাম যেমন পাকিস্তানি একটা গ্রুপ সেখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম হেল্প পেয়েছিলাম এছাড়া কিছু বাঙালি ভাই ছিলেন যারা আমাকে সহায়তা করেছিলেন তো তখন থেকে আর কি আমি জানতে শুরু করলাম যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ কি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কোন কাগজপত্রগুলো লাগে আর যে কথাগুলো আমাকে শুনতে হতো মানে ফ্রেন্ডদেরকে আমি যখন বলতাম যে আমি চায়নাতে যেতে চাই তখন ওই খোঁচা টাইপের কথাগুলো শুনতে হতো যে চায়নাতে গিয়ে কী করবা কিন্তু আমার প্ল্যান একটাই ছিল যে আমার ফুল ফান্ড স্কলারশিপ পেতে হবে শুধু চাই না না আমি অন্যান্য জায়গাতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম যেমন স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের কোরিয়া ক্যাম্পাস সেখানে ট্রাই করেছিলাম মালয়েশিয়াতে ট্রাই করেছিলাম ইন্ডিয়াতে ট্রাই করেছিলাম রাশিয়াতে টার্কিতে তো অনেক জায়গা থেকে পজিটিভ রেসপন্স ছিল অনেক জায়গা থেকে রিফিউজ হয়েছি আমি তারপরে আসলভাবে থেমে যাওয়া হয় নাই কারণ ইচ্ছা ছিল যে আমি বাইরে যাব পড়তে হবে বাইরে বাইরের কালচারটা আমি দেখব তো দু হাজার সতেরোর শেষের দিকে আমি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এই ক্যাটাগরি যেটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বাংলাদেশ থেকে যেটা দেওয়া হয় সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম দু হাজার সতেরোর শেষের দিকে কাগজপত্র গোছালাম যখন আর দু হাজার মার্চ ফেব্রুয়ারি মার্চে সম্ভবত তখন আমার এক্স্যাক্ট ডেট মনে নেই তখন রেজাল্ট দিল শর্ট লিস্ট করা হলো যে তোমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে তো ইন্টারভিউ দিতে গেলাম মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে বাংলাদেশ যেটা এটা হচ্ছে আমি ভুলে গেছি ঠিকানাটা ঢাকা ভার্সিটির আশেপাশে কোথাও একটা হবে তো ওখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে হলো তারপরে কিছুদিন পর রেজাল্ট দিল এবং সিলেক্ট হলাম খুব খুশি লাগছিল কারণ স্কলারশিপটা খুব ভালো ছিল এয়ার টিকিট ছিল স্টাইপেন ভালো ছিল ছিল বলতে এখনও তো এনজয় করছি সব কিছু মিলে দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স তো কাগজপত্র যেগুলো খুব কম সময়ে আমাকে গোছাতে হয়েছিল কারণ ওভাবে সময় ছিল না তো আপনাদের মধ্যে যারা একটু ইনডেসিভ অথবা চায়না সম্পর্কে অনেক নেগেটিভ কথা আপনাদেরকে শুনতে হয় যেটা আমাকে শুনতে হয়েছে এগুলো আসলে যেন ম্যাটার না করে আপনার সামনে চলার ক্ষেত্রে কারণ লাইফটা আপনার ডিসিশনটা আপনার আর আমাদের একটা স্যার ছিলেন ভার্সিটিতে বাংলাদেশে তো উনি আমাদেরকে বলতেন যে 
তুমি যদি স্কোপ পাও বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে মায়ানমারেও যাও স্কলারশিপ যদি পাও তাহলে মায়ানমারে যাও তো কেন স্যার কি বলতাম আমরা কেন তো স্যার তখন বলতেন যে তুমি যখন তোমার বর্ডারটা ক্রস করবা তখন তোমার সাহস বাড়বে তোমার কানেকশন বাড়বে তোমার অনেক বিদেশি বন্ধু হবে তোমার অনেক স্কোপ সম্পর্কে তুমি অবহিত হবে এবং সেই স্কোপগুলোকে তুমি ধরে নেক্সট ভালো কান্ট্রি তারপরে ভালো কান্ট্রি এরকম করে আরও সামনে এগোতে মানে এগিয়ে যেতে পারবে তো আপনাদের মধ্যে যারা এনডিসিসি চায়না ইন্ডিয়া এই দেশগুলো নিয়ে অনেক সময় নেগেটিভ কথা শুনতে হয় এগুলো আপনারা কখনোই ওভাবে ভ্যালু দেবেন না আর স্কলারশিপের ক্ষেত্রে কাগজপত্র বুঝিয়ে রাখাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেউ জানে না কখন কোন স্কোপটা আসবে যে কোনো সময় যে কোনো একটা স্কোপ চলে আসতে পারে যে কোনো জায়গাতে হয়তো একটা সিট ফাঁকা রয়েছে একটা ফান্ড রয়েছে আপনারা যদি কাগজপত্র গোছানো না থাকে তাহলে ওটা মিস করে ফেলবেন তো এটা খুব বেশি মাথায় রাখতে হবে কিছুদিন আগে আমাকে একজন ট্যাক্স করেছিলেন যে তিনি মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করেছেন আবার অনেকে আমাকে ট্যাক্স করেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের স্টিগমা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে বা মাদ্রাসাকে স্টিগমাটাইজ করা হয়েছে বাহিরে প্রফেসর অফ ইউনিভার্সিটি যারা তারা আসলে কে মাদ্রাসা থেকে কে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে এগুলো কিন্তু চেনে না তারা চেনে আপনার সার্টিফিকেট আপনার রেজাল্ট এবং আপনার ওই যে স্টাডি প্ল্যান আপনার যদি ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তাহলে আপনি কিভাবে ইন্টারভিউ ফেস করছেন আপনাকে চেনে আপনার প্রতিষ্ঠান এখানে খুব বেশি ম্যাটার করে না বাংলাদেশের কয়টা প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের প্রফেসররা চেনেন কাউকে না শুধু আপনাকে চেনে সুতরাং আপনি এগিয়ে যাবেন আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনাকে খুঁজতে হবে আপনাকে লেগে থাকতে হবে তবে আপনি সামনে এগোতে পারবেন আশা করি আমি কিছু হলেও মেক সেন্স করতে পেরেছি সেন্স মেক করতে পেরেছি আর আজকে খুব অপ্রস্তুতভাবে কথাগুলো বলা আমি কিছু টেক্সট পেয়েছি যেখানে আমার ছোট ভাই বোন যারা বা বড় ভাই বোন যারা তারা বেশ ফ্রাস্ট্রেটেড চায়না সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে হয় ইন্ডিয়া সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে হয় সবাই শুধু আমেরিকা ইংল্যান্ডে যেতে চায় চায়না ইন্ডিয়াতে কেউ আসার জন্য ইন্সপায়ার করে না তো আপনারা আসবেন চায়না অনেক সুন্দর একটা কান্ট্রি অনেক কালচারালি অনেক এনরিচ আশা করি আপনারা খুব এনজয় করবেন জাস্ট আমার মতন দারুণ সময় কাটছে এখানে এবং আমি চাই আপনারা সবাই আসবেন চায়নাতে অনেক ভালো ভালো ভার্সিটি রয়েছে ইন্ডিয়াতেও বেশ কিছু ভালো ভার্সিটি রয়েছে তো আমি চাইব আপনারা আসবেন তো এই ভিডিওর সোল পারপাস ছিল ইন্ডিয়া এবং চায়না নিয়ে আপনাদেরকে বলা এবং আমার ওয়ে ছোট্ট একটা ওয়ে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা ভালো থাকবেন সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা আর লাইক করে আপনাদের ভাই কে সহ এই ফ্যামিলি এটাকে একটু উপরে তোলা ট্রাই করেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন